欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博不缺代言，也不缺资源，商务合作有来有往很正常。在有些人看来，一旦王一博签约了一个代言，那么，那个代言这辈子都只能有与王一博同时代言的艺人，但不能选择跟王一博不再合作，要不然就是王一博流量不行了。本着这个思维，假使王一博的代言一直存在，一旦代言就此展开不再到期，那么市面上的品类很容易就被王一博合作完了。毕竟，在王一博代言了一汽奥迪的情况下。他是绝对不会去合作宝马的。然而，当王一博与肯德基的代言到期之后，黑子们瞬间就炸开了锅。毕竟，在他们看来，像肯德基、百事可乐、宝洁集团产品就是内娱艺人养老代言，轻易不会不续约。可如今，王一博与肯德基的合作真的到期了，那么是不是代表着代表着王一博被他的电影拖累？业内终于看清楚了，实际上王一博撑不起来。可惜理想很美好，现实很骨感。无数次强调，代言人并不是继承人，没有哪个品牌会与艺人有着一辈子的合作。况且，自从2020年5月27日开始，王一博成为肯德基代言人之后，双方的合作一直都很愉快。况且，王一博并不是短暂代言。这三年的时光过去了，无论是王一博本人不想再继续合作，还是品牌方选择了到期不续，都是一场体面的交流。王一博既没有卖给肯德基，肯德基也没有买下王一博，他们怎么就不能停止合作了？一次简简单单的商务合作到期，到了黑子们嘴里，那就是王一博快要退圈一般的严重。在《长空之王》仍在上映期间，拿着一份商务彩作品，直接无视那过亿的预售与超高的票房，属实是一叶障目了。不如将目光放到国际上，《长空之王》代表国际上很受欢迎的中国电影参展戛纳，美国最 top 好莱坞日报 The Hollywood Reporter。英国最 top 银幕日报 Screen Daily 齐齐报道点名的戛纳中国电影馆代表作《长空之王》，甚至《长空之王》还成为了 Movie Web 新闻网站2023年迄今为止发布的十部最佳国际电影榜单中的第一名。在国外，王一博的作品都能有如此成就，怎么会有人真的相信《长空之王》战绩不佳呢？只能说王一博的黑子们实在太多了。但凡王一博有任何一点资源上的变动，都会引起极大的关注度。商务上，王一博官宣代言，他们说代言的产品不好，要么自己使用感不好，要么品牌曾经如何如何。王一博的代言到期不续，他们说王一博糊了。说王一博的作品不行，导致业内认清了王一博的虚假流量。王一博官宣代言是在割韭菜，不官宣代言是没有商务找上门，什么话都在黑子嘴里说完了。作品上，王一博官宣电影，他们说王一博被电视剧圈开除，因为收视不佳，只能去演电影。王一博官宣电视剧。他们说王一博的电影票房不行，没有好的电影资源，只能又回到电视剧圈混了。真的不懂，在他们心里，电影和电视剧到底谁更高贵？清醒点吧，王一博不缺代言，也不缺资源，商务合作有来有往很正常。毕竟曾经2017年，王一博就合作过肯德基，到期后还不是在2020年又一次合作。那由妮家已经是与王一博两分三合了，还一次比一次名头高，谁能保证这到期的代言不会再继续？王一博电影《长空之王》定档俄罗斯，王一博。
胡军主演的空军商业大片《长空之王》传来定档俄罗斯的好消息。据悉，《长空之王》将于六月十五日在俄罗斯上映。《长空之王》已上映十八天，大陆票房已达七点四二亿人民币。《长空之王》在全球十八个国家陆续上映，是今年国产电影里少数在国际上有较大影响力的影片。也是目前唯一一部走向世界的展现我空军力量和军人风范的电影。电影以帅炸的空战开场，节奏紧凑，没有废话。老戏骨胡军一个大嗓门就将中国军人如狮如虎的气势表现得淋漓尽致。王一博饰演的雷雨代表新生代专家型试飞员，他们有技术，更有头脑，懂科学，爱钻研。同时，也是朝气蓬勃、青春洋溢的《长空之王》里也有非常丰满的女性角色，比如军嫂和军人的母亲。电影也表现出了他们为中国空军和航空事业的发展所做出的牺牲和贡献。在刚刚过去的母亲节，《长空之王》成为上座率日关，周末的票房表现十分亮眼，有很多家庭。全家出动，爸爸妈妈和孩子一起观看《长空之王》。《长空之王》是比动画片更适合孩子和学生观看的电影。影片三观很正，没有未成年不宜观看的镜头，也没有打擦边球的粗鄙台词，反而紧张刺激又正能量满满，可以激发观众的爱国热情，让人看后充满自豪感。长空之王把我空军各型号的战斗机拍得超级漂亮和帅气，战机在云层中翻滚翱翔，耳边传来发动机震耳的轰鸣声，脚下是辽阔的戈壁和雪山，画面壮美又充满浪漫。电影的拍摄手法也与众不同，导演在万米高空真实取景，投射到十几米高的屏幕上，拍摄效果十分逼真。三次试飞片段极度真实，能让观众紧张到忘记呼吸。千钧一发、九死一生的惊险刺激扑面而来，是近期大银幕不容错过的国产商业大片。马上就要到五百二十了，小情侣约会看《长空之王》也是最合适不过。无论男女，看《长空之王》没有不尖叫的。战斗机。空军飞行员、飞行、试飞、空战，甚至连电影配乐，随便拉出一个元素来都嗷嗷帅。不过，美国大片对《长空之王》的挤压也比较厉害。前有《银河护卫队三》，后有《速度与激情十》，全是好莱坞成熟 IP 的续作，所以《长空之王》的排片将受到美国大片的挤压。尤其 IMAX 厅的排播已经越来越少了，《长空之王》是目前在映电影里评分最高的电影，购票网站淘票票 9.7 分。看过《长空之王》的观众无不被电影震撼和感动，全网自发的宣传《长空之王》。《长空之王》在短视频平台发起的配音挑战异常火爆。那是一段《长空之王》空战时雷雨驱赶敌机的英文台词，扬我军威，霸气侧漏。网友们各种口音的英文配音超级有意思。还没看《长空之王》的小朋友、大朋友，一部优秀的空军电影在向你招手，歼二十在向你微笑哦。还等什么？快去一睹未快吧！感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。